हेलो बच्चों क्रैश कोर्स के इस पार्ट में हम स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के पार्ट टू को डिस्कस करेंगे हेलो बच्चों मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा आप सभी का स्वागत है गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर न्यूज चैनल पर बेटा इस समय एनसीईआरटी के क्रैश कोर्स चैप्टर थर्टी फोर को हम पढ़ रहे हैं और इसका पार्ट वन कल कल मैंने अपलोड किया था जिसमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में और एनिमल ब्रीडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था आज इस चैप्टर के पार्ट टू को हम डिस्कस करेंगे और आज हम यहाँ पर फिशरीज के बारे में पढ़ेंगे एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो अगर आप चैनल पर नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक like और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक को सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए बेटा आज का हमारा पहला टॉपिक है बी कीपिंग बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन के नाम से इसे जानते हैं तो बी कीपिंग के लिए टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं बेटा एपीकल्चर एपीकल्चर क्या है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ हाइप्स ऑफ हनी बीज यानी मधुमक्खी के छतों का रख रखाव करना ये जो हाइव टर्म आपको दिखाया गया इसका मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी हनी को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम मधुमक्खी के छतों का रख रखाव करते हैं तो इसी को एपीकल्चर कहा जाता है दिस इज एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये बहुत पुराना कुटीर उद्योग लघु उद्योग जो छोटे छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज होती है बेटा उन्हें कॉटेज इंडस्ट्री कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के नाम से जाना जाता है अब इस हनी की खास बात क्या है बेटा हनी की बेटा खास बात ये कि हनी एक ऐसा फूड है जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू काफी ज्यादा होती है और साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती है बेटा उसके बारे में बात कर रहे हैं तो जो आयुर्वेद की दवाइयाँ होती हैं उनको खाने के लिए सेहत का यूज किया जाता है इसके अलावा जो हनी भी है बेटा ये बीज वैक्स भी प्रोड्यूस करती है जिसे मोम कहते हैं और मोम का यूज कहाँ पर किया जाता है इसका यूज किया था कई सारी इंडस्ट्रीज में जैसे कि अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स कई सारे कॉस्मेटिक को बनाने के लिए एंड पॉलिसेस अलग अलग तरह की पॉलिसेस को बनाने के लिए मोम का यूज किया जाता है और ये जो वैक्स होता है दैट इज कॉल्ड रियल प्रोडक्ट ऑफ द हनी बी बी कीपिंग का रियल प्रोडक्ट हनी बी ही होता है क्योंकि रियल प्रोडक्ट वैक्स होता है क्योंकि जो हनी होता है ये तो ये फूलों के जो नेक्टर होता है उससे प्रिपेयर करती है लेकिन वैक्स का फॉर्मेशन ये खुद करती है तो वैक्स इज द रियल प्रोडक्ट ऑफ द बी कीपिंग और द एपीकल्चर अब इंक्रीज डिमांड ऑफ हनी हैज लेड टू द लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिस करें जो हनी की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है आप देखिए बाबा रामदेव भी पतंजलि के द्वारा अलग अलग तरह के हनी को प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हनी की डिमांड लगातार इंक्रीज होती जा रही है और इसीलिए जो बी कीपिंग है ये एक इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री के रूप में इस्टेब्लिश हो रही है इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री के रूप में बी कीपिंग का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है विद अ प्रैक्टिस ऑन ए स्मॉल और ऑन ए लार्ज स्केल स्मॉल स्केल पे और लार्ज स्केल दोनों तरह पे इसकी प्रैक्टिस की जा रही है हमारे देश में और पूरी दुनिया भर में अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर बी कीपिंग की अगर हम बात करें तो बी कीपिंग कैन बी कहाँ पर किया जा सकता है बी कीपिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेटा अब बेटा सवाल है कि बी कीपिंग किन एरियाज में किया जा सकता है बी कीपिंग की प्रैक्टिस उस एरिया में की जा सकती है जहाँ पर वाइल्ड श्रब जहाँ पर श्रवी प्लांट हो फ्रूट और कैट्स मतलब जहाँ पर फूलों के बगीचे हो है ना फलों के बगीचे हो कल्टिवेटेड क्रॉप जो हमारी फसलें हैं जैसे सरसों की फसल हो गई सूरजमुखी की फसल हो गई है ना वहाँ पर भी हम बी कीपिंग कर सकते हैं ना देर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ हनी बी विच कैन बी रियर कई सारी स्पीसीज हैं जिनका रियरिंग मतलब पाला जाता है लेकिन अगर हम इंडिया में सबसे कॉमन स्पीसीज की बात करते हैं मोस्ट कॉमन स्पीसीज दैट इज एपिस इंडिका एपिस इंडिका सबसे कॉमन स्पीसीज देखिए यहाँ पर जो इंडिका वर्ड है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है जैसे मैंजी फेरा इंडिका हो गया वैसे एपिस इंडिका हो जाएगा है ना आ, इसके अलावा बी हाइव यानी मधुमक्खी के छतों को रखा जा सकता है बेटा और कहाँ रखा जा सकता है कोर्ट यार्ड है ना 
कोर्ट यार्ड यानी बरामदे में रखा जा सकता है हाउस में है ना और इवन ऑन द रोक या छत पे भी रखा जा सकता है बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों मधुमक्खी पालन की अगर हम बात करें तो ये रिलेटिवली इजी प्रोसेस होता है लेकिन इसमें जरूरत पड़ती है सम स्पेशलाइज नॉलेज की है ना कुछ विशेष नॉलेज की जरूरत पड़ती है एंड देर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन दैट टीच बी कीपिंग कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो मधुमक्खी पालन के बारे में लोगों को सिखाती हैं तो सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जरा इनके बारे में देख लेते हैं सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं जरा इनको देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट ऑफ द बीज मधुमक्खियों के नेचर के बारे में और उनकी आदतों के बारे में जानकारी होना जरूरी है सेलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी है मधुमक्खी के छत्ते कहाँ रखे जाएं इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है क्योंकि तो जहाँ पर फ्लावरिंग होगी अगर वहाँ पर बी हाइव को रखेंगे तो इससे हनी की एल्ड ज़्यादा होगी कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ सॉम सॉम कहते हैं बेटा ग्रुप ऑफ बी को ग्रुप ऑफ बी को सॉम कहा जाता है इनको कैसे कैच करेंगे कैसे इनको छत्ते में रखेंगे ये भी पता होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन अलग अलग सीजन में मधुमक्खी के छत्तों का रख कैसे करना ये भी पता होना चाहिए हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स और साथ ही साथ किस तरीके से कलेक्शन किया जाएगा हनी का और वैक्स का इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए बेटा जो बीज होती हैं ये पॉलिनेशन का काम करती हैं इसके बारे में हमने सेक्शुअल अप्रोक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में भी डिस्कस किया था कई सारी हमारी क्रॉप हैं जिनमें बीज के द्वारा पॉलिनेशन होता है अस्सी फसलों में बीज के द्वारा पॉलिनेशन होता है जैसे सनफ्लावर ब्रेसिका की बात करें जिसे आप सरसों कहते हैं एप्पल एंड पेरी चार नाम तो जरूर याद रखिएगा सनफ्लावर ब्रेसिका एप्पल और पियर में जो पॉलिनेशन है ये बीज के द्वारा होता है अगर हम फ्लावरिंग के समय मधुमक्खी के हायु को क्रॉप फील्ड में रखेंगे तो इससे दो फायदे होंगे एक तो पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से फसल की पैदावार बढ़ेगी है ना और साथ ही साथ उस समय बी हायु को रखेंगे अगर खेत में तो इससे जो ईल्ड है हनी की वो भी बढ़ जाएगी तो क्रॉप ईल्ड और हनी ईल्ड दोनों इंक्रीज करेंगी अगर फ्लावरिंग सीजन में मधुमक्खी के छतों को खेत में रखेंगे तो चलिए बेटा अगले टॉपिक की हम बात करते हैं दैट इज फिशरीज इसे मछली पालन के नाम से जाना जाता है लेकिन यहाँ पर कल भी मैंने आपको बताया था कि फिशरीज का मतलब ये नहीं कि मछलियों को केवल पालना है ना फिशरीज एक ऐसी इंडस्ट्री है ऐसा व्यवसाय है जहां पर कैचिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग है ना ऑफ फिश मछलियों को पाला जाता है पकड़ा जाता है और बेचा जाता है शेल फिश कल ही मैंने बताया था मोलस्का का मेंबर है शेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल अदर एक्वेटिक एनिमल जिसमें क्रेस्टेशियन आ जाते हैं प्रॉन और क्रेव है ना ए लार्ज नंबर ऑफ अवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश फिश प्रोडक्ट एंड अदर एक्वेटिक एनिमल कौन से एक्वेटिक एनिमल जैसे प्रॉन जिसे कहते हैं झींगा मछली इसके अलावा क्रैप केकड़ा जिसे कहते हैं लोबस्टर एडिबल ओएस्टर एक्सेट्रा फॉर फूड खास तौर से अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए बेटा तो वेस्ट बंगाल में बड़े पैमाने पर आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल के लोग जो होते हैं मुख्य रूप से मछली और चावल खाते हैं ना तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा ऐसा है जो कि फूड के लिए मछलियों पर निर्भर करता है अब कुछ फ्रेश वाटर फिशेज हैं बेटा जिनके नाम आपको याद करने हैं जिनके नाम है रोहू कैटला एंड कॉमन कार्प ये आप याद कैसे करोगे बेटा इसके लिए छोटा सा निमोनिंग में बताता हूँ दैट इज आर सी सी आर सी सी बेटा रोहू कैटला और कॉमन कार्प ये हो जाएगा कोड फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर एडबल फिशेज के लिए अगर बेटा हम बात करते हैं मैरिन ये मैंने आज आपको लाइव में भी बताया था मैरिन फिशेस की अगर हम बात करें जो कि एडिबल होती हैं ना जो कि खाने के लिए यूज की जाती हैं तो इसमें हिल्सा सरडाइन मैकरल और पॉम्फ्रेट आ जाएंगे ये चार आ जाएंगे ठीक है तो इसको कैसे याद करोगे मैरिन को याद करने का तरीका है सिंपल हारमोनिक मोशन एस और सिंपल हारमोनिक मोशन का नेचर कैसा होता है पीरियोडिक सिंपल हारमोनिक मोशन का नेचर पीरियोडिक होता है तो बेटा एस फॉर क्या हो जाएगा सरडाइन है ना एस फॉर सरडाइन एच फॉर हिल्सा एम फॉर मैक्रेल और पी फॉर पॉम्फ्रेट 
पॉम्फ्रेट को फॉरनर के द्वारा विदेशियों के द्वारा हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये सात मछलियां हो गई जिनमें तीन फ्रेश वाटर आपको बताई गई हैं और तीन मैरीन वाटर फिशेस यहाँ पर आपको बताई गई बेटा फिशरीज की अगर हम बात करें तो फिशरीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इंडियन इकोनॉमी में यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में फिशरीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर्स करें कि इसके द्वारा लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है फिशरमैन का मतलब जो मछली पकड़ने का काम करते हैं मछुआरे होते हैं और कई सारे फार्मर्स हैं पर्टिकुलरली इन द कोस्टल स्टेट कोस्टल स्टेट का मतलब कि जो स्टेट समुद्र के किनारे जैसे अगर आप बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं पश्चिम बंगाल की आप बात कर लें है ना तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है फिशरीज से For many, it is the only source of their livelihood. कई लोगों के लिए जीवन का यही एक आधार है और कोई उनके पास दूसरा रोजगार नहीं उनके पास जीवन का केवल यही एक सहारा है अब बेटा जो मछलियों की बढ़ती हुई डिमांड है ना ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑन फिशरीज मछलियों के बढ़ती डिमांड को देखते हुए डिफरेंट टेक्निक है Been used to increase the production. मछलियों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई टेक्निक का यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल थ्रू एक्वा कल्चर एंड पीसी कल्चर वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन तो बेटा अगर हम पीसी कल्चर की बात करें तो पीसी कल्चर फिशरीज के लिए साइंटिफिक वर्ड है मछली पालन को ही पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है एक्वा कल्चर की बात करें तो एक्वा कल्चर के केस में हम वाटर में प्लांट और एनिमल को ग्रो कराते हैं जिन्हें खाने के तौर पे यूज किया जा सकता है अब बेटा देखिये एनसीआर ने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन पीसी कल्चर एंड एक्वा कल्चर तो पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर में क्या अंतर देखिए पीसी कल्चर में हम खास तौर से मछलियों को पालते हैं जबकि एक्वा कल्चर की बात करें तो एक्वा कल्चर में मछलियों के अलावा जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल और प्लांट होते हैं उन्हें भी पाला जाता है तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर अब जो मछलियों का प्रोडक्शन है बहुत तेजी के साथ पिछले कुछ वर्षो में पड़ा जिसे ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है जैसे आपने सुना होगा ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में जिसे हरित क्रांति कहते हैं फसल की पैदावार का बढ़ना ग्रीन रिवोल्यूशन कहलाता है और मछलियों का जो प्रोडक्शन है इसकी ये जब इंक्रीज होता है तो इसे ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं तो बेटा अभी तक इस चैप्टर में हमने एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल ब्रीडिंग को पढ़ा अब हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में ट्रेडिशनल फार्मिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग मतलब परंपरागत तरीका जो खेती करने का है उसके द्वारा केवल एक लिमिटेड बायोमास को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एज फूड फॉर द ह्यूमन एंड एनिमल यानी परंपरागत तरीके से खेती की जाती है उससे हम बहुत ज्यादा फसल की पैदावार को नहीं बढ़ा सकते हैं हाँ अगर बेटर मैनेजमेंट किया जाए एंड इंक्रीज एंड एक्रीज कैन इंक्रीज यानी अगर हम अपने खेत का एरिया बढ़ा दें या फिर बेटर मैनेजमेंट करते हैं तो इससे फसल की पैदावार बढ़ेगी लेकिन एक हद तक अब प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं बेटा प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम क्रॉप की ईल्ड को इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में वेरी लार्ज एक्सटेंट ट्रेडिशनल फार्मिंग से हम फसल की पैदावार को एक लिमिटेड एक्सटेंट तक बढ़ा सकते हैं लेकिन प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हम वेरी लार्ज एक्सटेंट तक फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं अब एनसीआर टी कह रहा है कि इंडिया में ऐसा कौन है जिसने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में नहीं सुना होगा सभी ने हरित क्रांति का नाम सुना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी कंट्री को न केवल उसकी जरूरतें पूरा करने के लिए यानी हमारी जो फूड की जरूरतें थी वो भी पूरी हुई हैं और साथ ही साथ हमने फसल को हमने आ, मतलब खाने को एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया अब ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें बेटा तो ग्रीन रिवोल्यूशन काफी हद तक डिपेंड करता है ग्रीन रिवोल्यूशन काफी हद तक डिपेंड करता था लार्ज एक्सटेंट ऑन द प्लांट ब्रीडिंग डेवलपमेंट फॉर द 
डेवलपमेंट ऑफ हाई इल्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ व्हीट राइस एंड मेज यानी व्हीट राइस और मेज की डिजीज रेजिस्टेंट और हाई इल्डिंग वेराइटीज को डेवलप करने के लिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन है काफी हद तक प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक पर डिपेंड करता था चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग ये प्लांट ब्रीडिंग एक्चुअली है क्या बेटा प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा प्लांट ब्रीडिंग एक पर्पजफुल मैनिपुलेशन है प्लांट स्पीसीज में इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर प्लांट टाइप दैट आर बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन गिव बेटर इल्ड एंड आर डिजीज रेजिस्टेंट करें प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा प्लांट स्पीसीज में हम कुछ इम्पॉर्टेंट बदलाव कर सकते हैं और उन बदलाव के द्वारा हम ऐसे प्लांट तैयार कर सकते हैं जो कि बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन जो कि खेती के लिए जो ज्यादा सुटेबल हो गिव बेटर जिनकी पैदावार अच्छी हो और जो डिजीज रेजिस्टेंट हो इस तरह की क्रॉप हम डेवलप कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं कन्वेंशनल मतलब पुरानी प्लांट ब्रीडिंग की जो टेक्निक है हैज बीन प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से मनुष्य सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से प्लांट ब्रीडिंग लगातार चल रही है रिकॉर्डेड एविडेंस ये याद करिएगा रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डेक बैक टू नाइन थाउजेंड टू इलेवन थाउजेंड ईयर एगो आप जानते हैं आपने एवोल्यूशन में पढ़ा कि दस हजार साल पहले खेती की शुरुआत की गई तो और उसी के आसपास उसी के आसपास नौ हजार से ग्यारह हजार साल पहले आज से अगर हम देखें तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत के साथ साथ प्लांट ब्रीडिंग की शुरुआत भी हो चुकी थी तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग या आप कह सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग के जो रिकॉर्डेड एविडेंस है नौ हजार से ग्यारह हजार साल पुराने हैं मेनी प्रेजेंट डे क्रॉप आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन इन एनसीएन टाइम करें आज के समय में बहुत सारी जो क्रॉप वेराइटी है ये एनसीएन टाइम में जो डोमेस्टिकेशन किया गया उसके द्वारा ही डेवलप हुई उसी के द्वारा ये डेवलप हुई है ये आपको याद करना होगा आज के समय में अगर हम देखें तो ऑल अवर मेजर फूड क्रॉप्स आर डेराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज डोमेस्टिकेटेड वेराइटी जितनी भी हमारी बेटा यहाँ पर जितनी भी आज की हमारी फसलें जिनसे हम फूड ऑप्टेन करते हैं ये डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज से ही डेवलप की गई हैं अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के बारे में कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग क्या है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है यहाँ पर दो चीजें क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो दो चीजें ध्यान रखिएगा क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग या कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन देखिए एक तो नेचुरल सिलेक्शन होता है जिसके बारे में डार्विन ने बताया था अगर नेचर करेगा तो नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे और अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहेंगे और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा हम ऐसे प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनमें डिजायरेबल ट्रेट हो कौन से जैसे हायर ईल्ड ज्यादा पैदावार होती हो उस क्रॉप की न्यूट्री न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा हो उसकी है ना जैसे विटामिन ए एनरेस्ट गोल्डन राइस रेजिस्टेंट टू डिजीज डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज हम डेवलप कर सकते हैं जैसे परभनी क्रांति की बात कर लें ना विद एडवांसमेंट इन जेनेटिक्स मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर प्लांट ब्रीडिंग इज नाउ इंक्रीजिंगली बींग कैरीड आउट बाई यूजिंग मॉलिकुलर जेनेटिक टूल तो कहें जेनेटिक्स में मॉलिकुलर बायोलॉजी में टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो एडवांसमेंट हुआ है इसके द्वारा हम मॉलिकुलर जेनेटिक टूल को यूज करके मॉलिकुलर जेनेटिक टूल क्या हो गया बेटा रिस्ट्रिक्शन डोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए लाइगेज हो गए यही सब टूल हो गए है ना इको आर वन हो गया तो ये सब टूल हैं जिनके द्वारा हम नई नई वेराइटीज को विकसित कर रहे हैं और इसके बारे में भी आपको बायोटेक में पढ़ाया जा चुका है गोल्डन राइस के बारे में है ना या फिर बीटी कॉटन की आप बात कर लेते हैं अगर बेटा यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट या आ, लिस्ट तैयार करें उन ट्रेट या कैरेक्टर की जो कि ब्रीडर इंट्रोड्यूस करना चाहता है कहाँ पर क्रॉप प्लांट के अंदर तो कैसी क्रॉप बनाना चाहता है सबसे पहले जरूरी चीज ये कि पॉपुलेशन बढ़ रही तो इंक्रीज क्रॉप इल्ड ये सबसे जरूरी चीज है इंक्रीज क्रॉप इल्ड फसल की पैदावार ज्यादा हो एंड इम्प्रूव क्वालिटी क्वालिटी अच्छी हो इंक्रीज टॉलरेंस टू ए बायोटिक स्ट्रेस जैसे सेलिनिटी एक्सट्रीम टेम्परेचर ड्रॉट जैसे अगर हम बात करते हैं 
मेज के बारे में तो मेज की कई ऐसी वैरायटी डेवलप की गई जो वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंट है तो वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंट मतलब एनवायरमेंटल स्ट्रेस से रेजिस्टेंट है ना रेजिस्टेंस टू पैथोजन पैथोजन से रेजिस्टेंट होनी चाहिए जैसे पैथोजन की अगर हम बात करते हैं तो वायरस बैक्टीरिया और फंजाई से रेजिस्टेंट हो जैसे कि अगर हम बात करते हैं परभनी क्रांति जो कि भिंडी की एक वैरायटी है जो कि येलो मोजेक वायरस से रेजिस्टेंट है एंड इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट और इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट होना चाहिए जैसे बेटा एक सरसों की वेरायटी है जिसे कहते हैं पूषा गौरव और पूसा गौरव इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है जिसे एफिड कहा जाता है तो एफिड नाम के इंसेक्ट से सरसों की एक वैरायटी जिसका नाम पूसा गौरव है वो रेजिस्टेंट है अब बेटा प्लांट ब्रीडिंग में अगर हम नई ब्रीड को बनाना चाहते हैं नई वैरायटी को डेवलप करना चाहते हैं तो ये एक सिस्टमेटिक वे में कराया जाता है पूरी दुनिया भर में बहुत जगह पर प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा नई वेराइटीज को विकसित किया जाता है इन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन कई सारी सरकारी संस्थानों में और कुछ कमर्शियल कंपनीज के द्वारा किया जाता है तो कौन कौन से मेन स्टेप होते हैं ब्रीडिंग के लिए अगर हम नई जेनेटिक वैरायटी बनाना चाहते हैं किसी भी फसल के लिए तो उसके लिए पांच मेन स्टेप होते हैं तो इन सभी फाइव स्टेप को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ वेरेबिलिटी कलेक्शन ऑफ वेरेबिलिटी का मतलब ये बेटा की हम वेरिएशन को इकट्ठा करें क्योंकि वेरिएशन जरूरी है मान लीजिए कि हम एक ऐसी क्रॉप बनाना चाहते हैं मान लीजिए हम एक ऐसी क्रॉप बनाना चाहते हैं जिसमें ईल्ड भी ज्यादा हो और डिजीज रेजिस्टेंस करेक्टर भी हो तो उसके लिए हमें फिर वेरिएशन को इकट्ठा करना पड़ेगा है ना और देखें एनसीआरटी क्या लिखता है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम कह रहे ये किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का आधार है जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो अनुवांशिक अंतर होता है क्रॉप की वेराइटीज के बीच में इन मेनी क्रॉस प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द क्रॉप करें कई सारी ऐसी क्रॉप हैं जिनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी अवेलेबल है वाइल्ड रिलेटिव में वाइल्ड रिलेटिव जंगली जो संबंधी होते हैं जैसे एक गेहूं तो अपने खेत में हम बोते हैं और इसका एक इसकी एक रिलेटिव वेराइटी होती है जो जंगलों में पाई जाती है अब जंगलों में जो वेराइटी होती है उनमें पैदावार कम होती है लेकिन उनमें डिजीज रेजिस्टेंस का करेक्टर पाया जाता है और जब अपने खेत में हम उगाते हैं उसकी पैदावार ज्यादा है लेकिन उसमें डिजीज लग जाती है तो अब यही वेरिएशन हो गई यही वेरिएशन है यानी जो वाइल्ड रिलेटिव है और जो आ, हमारी क्रॉप है जिसको हम उगाते हैं अपने खेत में दोनों में वेरिएशन है एक की ईल्ड ज्यादा है लेकिन डिजीज हो जाती है एक की ईल्ड कम है लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंट है तो कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज स्पीसीज एंड रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज फॉलोड बाई देयर इवेल्युएशन फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक इज ए प्री रिक्वेस्ट मतलब बहुत जरूरी है फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल जीन अवेलेबल इन द पॉपुलेशन करें जितने भी वाइल्ड वेराइटी हैं डिफरेंट टाइप की है ना उनके जो रिलेटिव हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे और इवेल्युएशन करेंगे कि किसमें कौन सा फीचर पाया जा रहा है और किस फीचर को हम नई क्रॉप डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं है ना अब यहाँ पर एक डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट और सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन इन ए गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या है एक गिवन प्लांट में जितने भी जीन हैं और उनके जितने भी एलील हैं उनको कलेक्ट करना जर्मप्लाज्म कलेक्शन कहलाता है या आप ऐसा समझिए कि एक सीड में जितने भी जीन और उनके एलील हैं उनको कलेक्ट करना जर्मप्लाज्म कलेक्शन कहलाता है अगर हम बेटा सीड की बात करें तो मान लीजिए एक सीड में नॉर्मली आप जानते हैं कि एक जीन के दो एलील होते हैं तो मान लेते हैं कि एक सीड में एक जीन है तो एक जीन और उनके दस हजार को इकट्ठा करना ही जर्म कलेक्शन कहलाता है चलिए बेटा अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं दैट इज इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट अब बेटा हमें दो पेरेंट चाहिए है ना द जर्म प्लाज्म इज इवेल्युएटेड जो जर्म प्लाज्म हमने कलेक्ट किया अब उसका इवेल्युएशन मूल्यांकन करेंगे सो एज टू आइडेंटिफाई प्लांट विथ डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर ताकि हम ऐसे पेरेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकें जिनमें वो कैरेक्टर हो जो हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं मान लीजिए हम एक ऐसा प्लांट डेवलप करना चाहते हैं जिसमें प्रोटीन की क्वालिटी भी ज्यादा हो प्रोटीन क्वालिटी बहुत अच्छी हो 
और साथ ही साथ डिजीज रेजिस्टेंस हो तो हम दो पेरेंट लेंगे मान लीजिए एक पेरेंट ऐसा है जिसमें प्रोटीन तो ज्यादा है लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं और एक पेरेंट ऐसा है जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट है लेकिन प्रोटीन क्वालिटी कम है तो अब हम इन दोनों को पेरेंट के तौर पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो सेलेक्टेड प्लांट होंगे दीज आर मल्टीप्लाइड एंड यूज इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इनको हाइब्रिडाइजेशन यानी तीसरे स्टेप के लिए सेलेक्ट करेंगे एंड प्योर लाइन आर क्रिएटेड विद अ डिजायरेबल एंड पॉसिबल और अगर जरूरी होगा तो पहले प्योर लाइन बना लेंगे प्योर लाइन कैसे बनाएंगे इन ब्रीडिंग से हम प्योर लाइन को डेवलप कर सकते हैं तो ये दो स्टेप हो गए अब चलते हैं तीसरे स्टेप पे तीसरा जो स्टेप होता है बेटा दैट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है ना तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे बेटा द डिजायर्ड कैरेक्टर हैव वेरी ऑफन टू बी कंबाइन फ्रॉम द टू डिफरेंट प्लांट और पेरेंट कह जो डिजायर्ड कैरेक्टर होता है वो जनरली दो अलग अलग पेरेंट से आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो केस मैंने आपको बताया ना कि हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट एक प्रो, एक पेरेंट में प्रोटीन की क्वालिटी बढ़िया है ज्यादा है मे नीड टू बी कंबाइंड विद डिजीज रेजिस्टेंट फ्रॉम एनदर प्लांट दूसरा जो पेरेंट है उसमें डिजीज रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी है और हम चाहते हैं कि इन दोनों के क्रॉस से एक ऐसा प्रोजीनी डेवलप किया जाए जिसमें दोनों वेराइटी दोनों कैरेक्टर हो दिस इज पॉसिबल बाई क्रॉस हाइब्रिडाइजिंग द टू पेरेंट टू प्रोड्यूस हाइब्रिड दैट जेनेटिकली कंबाइन द डिजायर कैरेक्टर इन वन प्लांट अब अगर इन दोनों का हम क्रॉस कर देंगे तो इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो इनके प्रोजनी में पहुंच जाएगा लेकिन ये जो प्रोसेस होता है बेटा क्रॉस हाइब्रिडेशन दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस टेडियस मतलब बहुत ही कठिन है सिंस द पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द डिजायरेबल प्लांट सेलेक्टेड एज मेल पेरेंट हैव टू बी कलेक्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर सेलेक्टेड एज फीमेल पेरेंट यानी एक दो पेरेंट यहाँ पर है एक को मेल के रूप में और एक को फीमेल के रूप में सेलेक्ट करेंगे अब जिसको हमने मेल के रूप में सेलेक्ट किया है उससे जो पॉलिन ग्रेन होंगे उनको इकट्ठा करके फीमेल पेरेंट की स्टिग्मा के ऊपर डाला जाएगा ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द हाइब्रिड टू कम्बाइन द डिजायरेबल करेक्टर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा उसमें डिजायरेबल करेक्टर होगा हाई प्रोटीन क्वालिटी का और साथ ही साथ डिजीज रेजिस्टेंट का यूजली ये ध्यान दीजिएगा Usually only one in few hundred to a thousand crosses shows the desired combination. करें कुछ सौ में से कुछ हजार cross जब कराए जाते हैं तब जाके एक desired combination produce होता है तो ये तीन step यहाँ पर complete हो गया अब आते हैं step number फोर that is selection and testing of superior recombinant. अब जब यहाँ पर hybrid plant develop हो जाएंगे अब उनकी टेस्टिंग की जाएगी और सिलेक्शन किया जाएगा दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजिनी ऑफ द हाइब्रिड कई तरह के हाइब्रिड प्रोजिनी डेवलप होंगे उसमें हम अच्छे वाले प्रोजिनी को सेलेक्ट करेंगे दोज प्लांट दैट हैव द डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अब बेटा एनसीआर कह रहा है कि द सेलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर केयरफुल साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजनी करी जो भी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है जो भी एम है उसके लिए जरूरी है कि सही प्रोजनी का सिलेक्शन किया जाए दिस स्टेप इल प्लांट दैट आर सुपीरियर टू बोथ द पेरेंट वेरी ऑफन मोर देन वन सुपीरियर प्रोजनी प्लांट में बिकम अवेलेबल करें कभी कभी या ज्यादातर ऐसा होता है कि एक से ज्यादा सुपीरियर प्लांट अवेलेबल होते हैं These are self-pollinated or for several generation till they reach a state of uniformity or heterozygosity. जो superior plant होता है उसे कई generation तक self pollination के द्वारा grow कराया जाता है ताकि जब इसको बोया जाए तो इसके जो character हैं वो progeny में segregate ना हो तो ये homozygous state में लाया जाता है और उसके बाद फिर पांचवा step आता है that is the testing release and commercialization of the new cultivar. जो नया हमने ब्रीड नया क्रॉप नया वेराइटी हमने डेवलप की है उसकी टेस्टिंग की जाती है रिलीज की जाती रिलीज किया जाता है और फिर कॉमर्शलाइजेशन होता है तो अब जो न्यूली सेलेक्टेड लाइन न्यूली सेलेक्टेड जो क्रॉप है इसका इवेल्यूएशन किया जाता है ईल्ड और दूसरे एग्रोनॉमिक ट्रेड जैसे क्वालिटी डिजीज रेजिस्टेंट के लिए दिस इवेल्युएशन इज डन बाई ग्रोविंग दिस इन द रिसर्च फील्ड समझिएगा 
सबसे पहले टेस्टिंग कहा कहती है रिसर्च फील्ड में रिसर्च फील्ड मतलब लेबोरेटरी कैम्प में है ना एंड रिकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस यू अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इरिगेशन सिंचाई एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस सबसे पहले रिसर्च फील्ड में ध्यान दीजिएगा सबसे पहले रिसर्च फील्ड में हम टेस्टिंग करते हैं कि वेराइटी कितनी अच्छी है उसकी पैदावार कितनी अच्छी है अगर यहाँ सब कुछ सही रहता है रिसर्च फील्ड में अगर सब कुछ सही रहता है तो इसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं बेटा टेस्टिंग करते हैं मटेरियल की इन फार्मर्स फील्ड फिर किसानों के खेत में इसे बोने के लिए दिया जाता फॉर ध्यान दीजिएगा एटलीस्ट थ्री ग्रोविंग सीजन तीन ग्रोविंग सीजन के लिए इसे किसानों के खेत में बोने के लिए प्रोवाइड किया जाता है एट सेवरल लोकेशन इन द कंट्री रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्रो क्लाइमेटिक जोन वेयर द क्रॉप इज यूजली ग्रोन देश भर में जहां जहां क्रॉप बोई जाती है वहां पे किसानों को बोने के लिए दिया जाता है अब द मटेरियल इज जो भी क्रॉप हमने तैयार की है लैब में इज इवेलुएटेड इन कंपैरिजन टू बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवर और ए चेक और रेफरेंस कल्टीवर मतलब उस समय किसान जो सबसे बढ़िया क्रॉप उगा रहा उससे हम इसको कंपेयर करते हैं और जिससे किसान उगा रहा है जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे चेक या रेफरेंस कल्टिवर कहते हैं अगर चेक या रेफरेंस कल्टिवर से इसकी पैदावार अच्छी है तो कॉमर्शलाइजेशन किया जाएगा इसे रिलीज किया जाएगा और अगर चेक या रेफरेंस कल्टिवर से इसकी पैदावार कम है तो इसे कॉमर्शियली रिलीज नहीं किया जाएगा चलिए बेटा हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री आपने बच्चों ने पढ़ा भी होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना एक एग्रीकल्चरल कंट्री हमारा देश खेती की जाती है खूब ज्यादा यहाँ पर एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली थर्टी थ्री परसेंट ऑफ इंडिया जी डी पी जी डी पी टर्म अगर सुनते होंगे सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे कहते हैं तो हमारी जो जी डी पी है अर्थव्यवस्था है उसमें तैतीस परसेंट खेती का योगदान है एंड ये देखिए बड़ा डेटा एम्प्लॉयज नियरली सिक्सटी टू परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ये हमारे देश के बासठ परसेंट लोगों को रोजगार देती है यानी सबसे बड़ा रोजगार देने वाला साधन हमारे देश में कौन है एग्रीकल्चर अच्छा जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में वन ऑफ द मेन चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री वाज दैट प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोवाइड करना यह सबसे बड़ी समस्या थी एज only limited land for is fit for cultivation india has to strive to increase yield per unit area from existing farmland existing farmland se jitni kheti hamare paas maujood thi usse hum ye koshish karne lage ki fasal ki paidavar ko hum badhaye to ab kya kiya gaya dekhiye the development of several high yielding varieties of wheat and rice in the mid 1960s is pe focus karega mid 1960s as a result of various plant breeding technique led to dramatic dramatic increase in the food production in our country this phase kaun sa phase in mid 1960s This phase is often referred to as the Green Revolution. इसी फेज को ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है जैसे बेटा आपसे यहाँ पर कहा गया मिड नाइनटीन सिक्सटीज तो पहले नाइनटीन सिक्सटी जान लें कि नाइनटीन सिक्सटीज किसे कहते हैं ना नाइनटीन सिक्सटीज नाइनटीन सिक्सटीज की अगर हम बात करते हैं तो नाइनटीन सिक्सटीज का मतलब ये होता है कि 1960 से लेके 1969 तक का समय ठीक ये 10 साल का जो समय होता है इसे कहते हैं सिक्सटीज या 1960s का ड्यूरेशन इसे कहेंगे अब अगर करें मिड 1960s तो मिड 1960s का मतलब है उन्नीस के आसपास का समय तो हमारे देश में उन्नीस के आसपास फसल की पैदावार बहुत तेजी से बढ़ी और इसी पीरियड को हम ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको वैरायटी इंडियन हाइब्रिड क्रॉप दिखाई गई ए बी और सी आपको दिखाई गई तो ए जो आपको दिखाई गई मेज की हाइब्रिड वैरायटी दिखाई गई बी में आपको दिखाया गया सोनालिका है ना सोनालिका और इसमें लिखा है एच डी तो ये भी ध्यान रखिएगा सोनालिका 
क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एच डी किसकी वेराइटी है सोनालिका की है ना और ये देखिए गार्डन पी है गार्डन पी पाइजम से बेटा है ना और इसमें लिखा हुआ है पी पंद्रह तो ये भी याद करिएगा तिरपन कौन है सोनालिका और पंद्रह कौन है पी हो जाएगा ठीक है तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फीट और राइस के बारे में किस तरीके से इनका प्रोडक्शन बढ़ा ड्यूरिंग द पीरियड नाइनटीन सिक्सटी टू टू थाउजेंड सन उन्नीस सौ साठ से दो हजार चालीस साल के दौरान वीट प्रोडक्शन गेहूं की पैदावार इलेवन मिलियन टन से सेवेंटी फाइव मिलियन टन यानी करीब सात गुना तक बढ़ गई जबकि राइस प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो राइस प्रोडक्शन थर्टी फाइव मिलियन टन से बढ़ के एटी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन टन तक पहुंच गया यानी करीब ढाई गुना टू पॉइंट फाइव टाइम राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ क्यों इंक्रीज हुआ दिस वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेमी डॉर वेराइटीज ऑफ वीट एंड राइस सेमी डॉर वेराइटीज अर्ध बोनी प्रजातियां डेवलप हुई गेहूं की और धान की जिसकी वजह से फसल की पैदावार इतनी तेजी से बढ़ी नोवेल लॉरेट नॉर्मैन ई बॉलॉग इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था है ना नॉर्मैन बॉलॉग एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट ये सेंटर कहाँ पर मैक्सिको में इस सेंटर में नॉर्मैन बॉलॉग ने डेवलप किया सेमी डॉर्फ वीट को सेमी डॉर वीट को विकसित किया नॉर्मैन बॉलॉग ने इन 1963 सेवरल वेराइटीज सच एस सोनालिका एंड कल्याण सोना विच वर हाई इल्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट ध्यान दीजिए सोनालिका और कल्याण सोना न केवल ज्यादा पैदावार देने वाली थी बट डिजीज रेजिस्टेंट भी थी इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया ऑल द वीट ग्रोविंग बेल्ट इन ऑफ इंडिया यानी जहां जहां गेहूं बोया जाता था वहां वहां इंट्रोड्यूस कर दिया गया सेमी डॉर्फ राइस वेराइटीज की बात करें तो इन्हें डिराइव किया गया आई आर एड से आई आर एड कहा डेवलप हुआ डेवलप्ड एड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आई आर आई आई जिसे कहते हैं फिलीपींस में एंड ताइचुंग नेटिव वन फ्रॉम ताइवान ताइचुंग नेटिव वन ताइवान की वेराइटी है राइस की और आई आर एट फिलीपींस की वेराइटी और इनसे सेमी डॉर्फ वेराइटीज को डेवलप किया गया है ना इनके डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस किया गया 1966 में लेटर बाद में बेटर इल्डिंग सेमी डॉर्फ वेराइटी जया एंड रत्नावर डेवलप्ड इन इंडिया तो गेहूं की जो वेराइटी इंडिया में डेवलप की गई बेटा सोनालिका और कल्याण सोना और जो राइस की वेराइटीज हैं जया और रत्ना ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा अब बेटा बात करते हैं यहाँ पर अब बेटा यहाँ बात करते हैं सुगर केन के बारे में सेक्रम बारबेरी ये सुगर केन की एक स्पीसीज है वाज ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया इसे उत्तर भारत में ग्रो कराया जाता था बट लेकिन दिक्कत क्या थी हैड पुअर सुगर कंटेंट इसमें सुगर की मात्रा कम थी और पैदावार भी इसकी कम थी ट्रॉपिकल केन ग्रोन इन साउथ इंडिया सेक्रम ऑफिसम सेक्रम ऑफिसम को ट्रॉपिकल केन कहते हैं और इसे साउथ इंडिया में ग्रो कराया जाता है और इसकी पैदावार ज्यादा थी इसमें थिकर स्टेम होता था सुगर कंटेंट ज्यादा था लेकिन जब सेक्रम ऑफिसम को नॉर्थ इंडिया में ग्रो कराया गया तो ये सही तरीके से नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एक दूसरे से अलग है तब क्या किया गया दिस टू स्पीसीज वर सक्सेसफुली क्रॉस टू गेट सुगर केन वेराइटीज कंबाइनिंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ हाई इल्ड थिक स्टेम हाई सुगर कंटेंट एंड एबिलिटी टू ग्रो इन द सुगर केन एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया तो जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया सेक्रम बारबेरिक और सेक्रम ऑफिशनेरम का तो इससे जो नई वेराइटी डेवलप हुई इसमें दोनों के फीचर आ गए ज्यादा पैदावार मोटा स्टेम ज्यादा सुगर कंटेंट और सबसे खास बात की वो नई जो वेराइटी डेवलप हुई वो वेराइटी नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो कर सकती थी जबकि सेक्रम ऑफिसनेरम नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकती थी अब बेटा बात करते हैं मिलेट्स के बारे में मिलेट्स मतलब मोटाना जैसे हाइब्रिड ज्वार बाजरा मेज है ना मक्का ज्वार बाजरा इन सबको मिलेट कहा जाता है तो इन सब की हाइब्रिड वेराइटीज को सक्सेसफुली डेवलप किया जा चुका है इंडिया में है ना और हाइब्रिड ब्रीडिंग की वजह से ध्यान दीजिए हाइब्रिड ब्रीडिंग के द्वारा कई हाई इल्डिंग वेराइटी ज्यादा पैदावार देने वाली वेराइटीज को डेवलप किया गया जो कि रेजिस्टेंट है वाटर स्ट्रेस से ये बहुत खास बात है यानी हाइब्रिड मेज वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंट है मतलब अगर पानी की कमी हो जाए सूखा पड़ जाए तब भी फसल खराब नहीं होगी तो बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ठीक है साथ वीडियो को लाइक करना तो भी ना कमेंट करके
ताकि आपको वीडियो कैसी लग रही है और कुछ अगर आप चाहते हैं तो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले